Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil oder einem alten Teil, glaube ich. Ich, ich glaube, das ist der Vorgänger von dem, ähm, was wir letzte Mal gespielt haben. Also erstmal herzlich willkommen zu Sherlock Holmes und äh, Crimes and Punishments. Ja, wir hatten ja äh, The Devil, the, uh, the, 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 ne? Daughter, Daughter und so, ne, Teufelskind und so, haben wir ja gespielt und äh, ja, wir hatten ja super Spaß, ich hoffe ja auch, ne, jedenfalls so das, was ich gehört habe, hatte die auch Spaß und ich bin ja endlich jetzt, endlich jetzt äh, mal dazu gekommen, ähm, einen weiteren Teil von Sherlock Holmes zu spielen, beziehungsweise habe ich ihn ja noch nicht gespielt, wir spielen ihn jetzt, jetzt so. lange Rede, kurzer Sinn, wir drücken mal X. Dieses Spiel bietet eine automatische Speicherfunktion. Bitte sprengen Sie jetzt Ihr PlayStation-System. Ladezeit. So, und da sind wir. Und es ist Schietewetter draußen. Oh, 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 oh. Und wir machen natürlich ein neues Spiel. Äh, das kann ich euch leider nicht vorlesen. In Gedenken an die himmlischen Hunder der Ukraine. Ein Anfang. <lacht> Der schwarze Peter. Sie haben einen wichtigen Satz in einem Dialog verpasst. Kein Grund zur Sorge. Im Notizbuch finden Sie das Dialogprotokoll mit allen Gesprächen, die Sie führen. Okay. So, ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich hatte nur gelesen, dass es doch auch so ungefähr in dem Stil sein soll, wie der letzte Teil also der jetzt quasi danach gekommen ist, den wir gespielt haben, also, ne, so. Ähm, ja, wir drücken mal fortfahren. Holmes. Ähm. Ja. Ähm, ähm, in Deckung gehen. Und wir spielen Watson. Ähm, 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 ähm. Hi, Bärchen. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Okay. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed four out of ten. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey. 
Born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for six years and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The many men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Ja, ich should go alone, then. Gut, ähm, öffnen Sie mit äh, Viereck Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgabeweise und so weiter. So, dann gucken wir doch mal. Hier sind unsere Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord von Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort im Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. So, supi. Ja, den Rest haben wir ja gehört. Hier oben gibt es noch interessante Reiter, die wir auch beim letzten Spiel, glaube ich, hatten. Genau, da ist das Opfer. Ich werde mal alles nochmal nachlesen. Äh, hier sind noch ein paar Souvenire, noch ein paar Echos und äh, Charakterporträts. <lacht> so, aber wir sollen nach Les zu Lestrat fahren. Aber wir sollen uns auch... Ähm, ich möchte mich erstmal kurz umschauen. Oh, die Steuerung. My analysis table. It is useful for my work. Aha. Also ich finde insgesamt die Geräuschkulisse jetzt wieder ein wenig leise. Also die Stimmen sind ein bisschen leise, oder? Ich mache das mal einen Tacken lauter für euch. Aber das Spiel scheint wirklich sehr viele Höhen und Tiefen wieder drin zu haben. Was es mir nicht unbedingt einfacher macht, den richtigen Ton zu finden. So, hier sind wieder Zeitungen, Briefe, Forschungsberichte. Das kennen wir ja alles schon. So, da ist unser Zimmer. Das kennen wir auch schon. Dann gucken wir doch mal. Die Steuerung ist sehr, sehr... Wie immer gewöhnungsbedürftig. So, dann haben wir, was haben wir denn hier? Morgenmantel haben wir an. Wir könnten als Seemann gehen. Oder aufgeknöpft. Oder den Freizeit Freizeitanzug, den Freizeitanzug anziehen. Einen dunklen Anzug, einen braunen Anzug, ein grüner Anzug, ein grauer Anzug, ein heller Anzug. Oder als Bandit. Oder ein Bau, eine Bauernkleidung. Oder wieder im Morgenmantel. <lacht> Gut, was nehmen wir denn? Dunkler Anzug, finde ich, passt. Nehmen wir, oder? So, dann gehen wir noch mal kurz zum Schminktisch. So, Haare, Kopf, Bedeckung. Ja, das ist, ich finde das faszinierend, wie er das hinkriegt, muss ich sagen. Also, äh, die Perücken sehen wirklich sehr echt aus. Schick. Das ist gut. Und noch die Brille auf. Und noch ein Bärtchen dran. Perfekt. Sie haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die Sie im Moment nicht zur Verfügung... Ach so. Ah. Also. Also. Das ist ja gemein. Na ja, gut, dann. Dann nicht. Wollte ich da ein bisschen mich schicker machen? Da habe ich noch nicht. So, das ist doch gemein. Was haben wir hier noch? Zyklopädien, okay. Miss Hudson. Oh, what a mess! What a terrible mess! Nun. Dafür sind sie ja eingestellt. Können Sie meinen Dreck wegmachen, ne? Hallo, Watson. You go along to Peter Carroll's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ja, das sehe ich, wie du dich drum kümmerst. Die arme Miss... Wo äh, Miss... Miss... Äh, na, gerade gelesen. Miss Hudson, genau. <lacht> mein Gott. Die arme Miss Hudson fähigt da alles auf und du kritzelst da in deinen Notizblock. 
Also von Hilfe kann da nicht die Rede sein. So, aber... A map of London and the surrounding area. It could be useful. Okay, könnte nützlich sein. Wir sollen ja jetzt zu Listrat. Wo haben wir denn... Was ist das? Ach so, das ist diese Sicht, glaube ich. So, da haben wir unser Ding. Dokumente, da ist die Karte. Und wir wollen nach da unten. Woodman's Lee. Reisen wir doch da mal direkt hin. Ah, ich finde schön, dass sie so ungefähr den gleichen Stil auch schon hatten da. Gefällt mir sehr gut. Habe ich gemocht. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Alles klar, da drüben ist er. Gehen wir mal dahin. Mhm. Hier sind Fußabdrücke, da können wir mit R1. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen könnten. Also, dem entgeht das gerade nicht, weil der guckt ja gerade mit der Lupe, aber ist egal. So, wir haben hier auf jeden Fall Schuhabdrücke. These footprints appear to be quite large. Aha. Wie das war alles? These footprints appear to be quite large. Das, das, das war alles und dann geht er wieder raus. Gegenstand benötigt. Ach so. So, so schnell habe ich das nicht gelesen. So, Hallöchen, Polizist. Mr. Holmes. Mr. Polizist. Oh, It seems garten. that the garden was well maintained. Ja, ja, es ist schick. Schick. Sehr schick. Doch. Ähm. So, hallo, die Dame. Wir reden noch mal mit. Polizist. Mr. Holmes. Mr. Polizist. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Kein Problem. Äh, irgendwas Ungewöhnliches. Wann wurde die Leiche gefunden? Gibt es einen Gärtner? <lacht> Gibt es einen Gärtner? Weil der Gärtner war es immer. Wir können aber analysieren. So, gucken wir mal. Da, da. Äh, ach nee, das ist vom Hintergrund. Ich wollte gerade sagen, die hat da so einen grünen Schimmel. So, Kame. Aha, ein Kame. Sehr schön. Ein Kame. Und ein Kreuz. Katholischer Rosenkranz, natürlich. Was haben wir hier noch? Ein Büchlein. Haubenmeise. Und Handschuhe. Das sind Gartenhandschuhe. Krass. Äh, ist hier noch was? Nein. Gartenschere? Nein. Hier haben wir einen Nistkasten. Wie das war die Charakterbeschreibung? Nistkasten und so. <lacht> naja. So. Es wird alles einfacher werden. Nein, ich frage mal. Wann wurde die Leiche denn gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around seven o'clock. I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around ten o'clock, I dared to glance in through the door and oh yeah. Mhm. Hatte er vielleicht einen Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Mhm, okay, also quasi ein Einsiedler-Ehepaar oder sowas. Ähm, irgendwas Ungewöhnliches denn so aufgefallen? Madam. Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At two o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. 
He would scream all the time when he was drunk. Hm. Naja. Abend des Mordes hat er denn da auch geschrien? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Klingt nach einer hervorragenden Ehe, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, also gibt es denn hier einen Gärtner, weil der Garten ist ja richtig schön gepflegt und so. Wer macht das denn? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ja, da würde ich sagen, brauchen Sie jetzt einen Gärtner, weil man ist ja platt, ne? Naja, es wird alles einfacher werden, glauben Sie mir. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Äh, Pilgerfahrt, Profil des Opfers, gepflegter Garten, unbekannte Abdrücke. Was? <lacht> Wählen Sie den Beweis, ja. Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Kann ich das denn wissen? <lacht> gepflegter Garten. Ich nehme mal die Un... Weil das haben wir ja gefunden, ne? Macht für mich jetzt zwar noch keinen Sinn, aber äh, wir gucken mal. Schade. Wählen Sie die richtige Antwort. Ja, you danke, hätte ich gerne. Ja, great loss, Mrs. Carey. Yes. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? So, dann gucken wir doch mal. Nehmen wir mal gepflegter Garten, Profil des Opfers. Auch nicht. Wenn Sie die richtige Antwort. Woher sollte ich das denn wissen? You have indeed. Yes. Hat er das gesagt? Life with Peter was never easy. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Hm, woher kann ich das denn wissen? Beweise durchsuchen. Hm, ich starte mal möglich von da. War es geboren? Erfolgreicher Ball. So ein schönen Abziehen. Pilgerfahrt? Ah! You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. So. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Ja, wusste ich auch. Thank you, madam. Alter Schwede. <lacht> Fängt ja schon gut an. Ähm, ja, gut. Äh, äh, Dankeschön. Dankeschön. Bleiben Sie sitzen, Madam. Ich guck mich mal hier so ein bisschen um. Also die Kamer äh, Kameraschwenkung ist echt ein Träumchen mal wieder. Ich möchte mal irgendwann ein Spiel spielen, wo ich das nicht sofort immer anmeckern muss. Wozu haben Sie hier so viele Fässer? Ist der drum? So, wir sollen zu Lestrat, ne? Ja, wir gucken hier mal einmal. So, den Garten haben wir schon untersucht. Hier kommen wir nicht durch, sind wir wieder zu fett. Mhm, mhm. Na ja, gut. Ah, wir können auch rennen, super. Ja, Lestrat, was ist denn los? Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Aha. Heißt, ich soll den jetzt antatschen? Machen wir. Machen wir. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. 
Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. War ja klar, ne? Ich guck mal. So. Jo, stimmt. Guckt euch das an. Da wollte jemand rein. Gucken wir mal mit unserer besonderen Sicht. Und wir sehen... Ah. Kratzer. These scratches are fresh. Naja, You're sehe right. ich sofort. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Wieso hat er die Holztür da nicht einfach eingetreten? Ich meine, Holztür, ne? So, wo ist er denn? Ah. What a terrible way to die. Nun. Der sieht wirklich sehr tot aus. Sind die schon überall fliegen oder was? Der hängt doch erst seit gestern da. So, wir gucken mal hier von vorne. Eine Karte. Dundee. Wahnsinn. So, einmal hier mit der Sicht gucken. Sehen wir hier irgendwas? Nöp. Also nichts weiter als Dundee. Und hier, Moment. Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Ah. Also hat der Walfang betrieben. Pottwalzähne. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Ja, was für ein Arsch. Gut, dass er tot ist. Wer jagt denn hier Pottwale? So, mal gucken. Verdächtig leere Stelle. Umriss im Staub. Aha, haben wir schon was gefunden? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Mhm, mhm. Interessant, interessant. Das heißt, hier stand was, bis vor kurzem noch. Und das muss ja der Mörder oder die Mrs., äh, wie auch immer sie hieß, äh, mitgenommen haben. Hmm. The ship's logs of the sea unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okay, hier ist aber nichts mehr. Okay. Was haben wir hier noch? Harpunhalter. Mhm, und eine Holztruhe. Aha, Stiefelchen. Peter Nehmen wir mal raus. They look to be a size eight. Mhm. Da wissen wir schon mal, dass ähm, die Stiefel nicht von ihm sind draußen, also die Abdrücke. Ach, man geht sofort raus, wenn man alles erledigt hat. Das finde ich wiederum gut. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Mhm. So, noch den Tisch. Hier haben wir zwei benutzte Gläser. Und ein Tabakbeutel. Den schnappen wir uns erstmal. Drehen Sie den Gegenstand in beliebige Richtungen, um ihn sorgfältig zu untersuchen und dabei neue Details zu erkennen. Also wir haben hier schon mal ein PG oder PC. Hier können wir noch öffnen. Aha, untersuchen wir mal den Tabak. Mal einmal schnüffeln. Hm, this aroma is familiar. But to recognize it, I must construct my associations in one picture. Was? 
drehen und bewegen sie die Elemente, um ein klares Bild über die Assoziation zu diesem Aroma zu erhalten. Ah, so. Ah, aha, ah. Ach so, die Pfeife kann ich nur hoch und runter oder was? Hä? Oh Gott. Ähm. Check ich gerade noch nicht so ganz. Das hier vorne ist doch ein Boot, oder nicht? Stimmt eben wieder zu? So ungefähr, ne? Oder vielleicht doch von der anderen Seite? Also ich gucke jetzt hinten auf das Boot, ne? So, dann kann man das... So, das kann man nur so und so. Dann drehen wir es doch noch mal so. Dann das hier so dran. Und die Pfeife, die passt für mich nicht ins Bild, <lacht> muss ich sagen. gleich bestimmt irgendwann ja aber so passt es ja wieder nicht so so hatten wir die Segel da kann das Stück dran So. Und das äh, muss dann hier dran. So. Sieht doch gut aus. So. So. Passt noch nicht ganz. Ah, jetzt yes. geht's. Okay. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Wow, das ist aber ein interessantes Rätsel, muss ich sagen. Okay, gut. So, haben wir sonst noch irgendwas hier dran? Nicht wirklich, ne? Okay, sind wir damit fertig? So, dann können wir die Flasche noch untersuchen. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Oh, dann hat er doch einen schönen Tod gehabt. So nett. Betrunken wie ein Baby einschlafen. Ja gut, dann aufgespielt werden ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber naja. So, hier kann ich die Sicht irgendwie nicht anmachen. Dann sind wir wohl hier fertig, hoffe ich. Denke ich. Mal einmal hier gucken. Aber... Nö, ich sehe jetzt noch nichts. Dann untersuchen wir mal den armen Peter. Den Arsch, der Wale fängt. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Warum nicht? So, wir untersuchen mal die durchbohrte Brust. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Mhm. Und hier ist also eine Blutlache, ja? Hier. Mhm. Stehe. <lacht> okay, hier haben wir noch ein Notizbuch. Von J.H.N. Oder was? J.H.N. 
are probably the initials of the owner of this notebook. Vermutlich, ja. Hmm. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Mhm. Ach du heilige Abkürzung. These abbreviations mean something. But what? Die be äh, bedeuten bestimmt was, aber was? Ja, das ist äh, die große Preisfrage. So, hier haben wir noch ein Messer. Aha, untersuchen wir sorgfältig. Oh, okay, jetzt können wir hier schon äh, Notizbuch. Und Einbruchversuch, okay. Aha, auf der Lauer legen. Ah, auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Aha. Ha, huh. someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. This blood is from the pool underneath the dead body. The dead body. Mm -hmm. Oh, hier ist ein Anker drauf. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Na gut, der andere hatte die längeren Argumente, ne? <lacht> Peter Carey was impaled to the wall by a wailing harpoon. Ja, das ist offensichtlich, Sherlock. Das ist offensichtlich. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Vielleicht mit unserer Sicht? Auch mit unserer Sicht sehe ich nichts mehr. Jo, gut. Dann gibt es wohl noch nicht mehr so viel hier. Moment. Die Kleidung noch. was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ja, aber wir können ihn ja nicht mehr fragen, ne? Also, fragen schon, aber ich glaube nicht, dass der noch antwortet. 